Naam shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya MBC karibu katika kipindi mwanga uongozini kumbuka ni kipindi ambacho kinaangazia maswala mbalimbali yanayotuathiri kama taifa na nafasi uongozi bora kutoka katika kanisa kutoka katika jamii na kote nchini katika kuweza kuangazia maswala haya tunatumai popote ulipo unaendelea kubarikiwa huku tukiendelea kumwomba na kumtumainia Mwenyezi Mungu kutuepusha na janga hili na vile vile ni vizuri kwa wewe mtazamaji kuweza kuendelea kuhakikisha kwamba umeweza kuangazia mikakati yote ile ambayo inapaswa kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kupambana na janga hili vile inavyotakikana. Kipindi cha leo mpenzi mtazamaji kinaletwa kwako na chuo kikuu cha Egerton ambapo tuko na mradi uh, wa kuweza kutoa huduma za mashauri ya sheria kutoka katika kitivo cha sheria na vile vile kushirikiana na shirika la UNDP na amkeni wa Kenya. Sikio leo niko na wageni ambao mpenzi mtazamaji watakuwa natusaidia katika kuweza kuhakikisha kwamba tumeangazia mada siku ya leo ambayo ni huduma za utoaji ama huduma za mashauri, za mashauriano ama ukipenda ushauri wa sheria. Je wewe kama mkenya unaweza aje kujua masuala haya ya mashauriano na vile vile ushauri wa kisheria na yanaweza kukusaidia vipi? Ni vipi ambavyo unaweza kuelekea pale mahakamani na ukaweza kupata msaada wa kutosha kuhusiana na swala hili? Wageni wetu siku ya leo mpenzi mtazamaji niko na Alvin Kosgei ambaye ni wakili na vile vile niko na Robert Mtembei ambaye ni wakili na vile vile muhadhiri katika chuo kikuu cha Egerton shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi katika runinga ya MBCI kipindi mwanga uongozini siku ya leo mm -hmm. na ni vizuri kabla ya kuweza kuendelea tuweze mm -hmm. kufanya vile ambavyo serikali inataka tuweze kufanya mm -hmm. tuweze kutumia kieuzi tu kuhakikisha tu ya kwamba mpenzi mtazamaji tumeendelea kukabiliana na janga hili la virusi vya corona vile ambavyo inahitajika na ninaopatia wageni wangu vile vile kabla ya kuweza mazungumzo waweze kufanya vile ambavyo inahitajika. Na, na labda ta, kabla tuweze kuanza kuangazia uh, mada yetu ya siku ya leo ambayo ni huduma za za ushauri ama ukipenda huduma za mawaidha uh, kusiana na msaada wa sheria. Je, bwana Alvin Kosgei, uh, labda unafikiri kufikia sasa tumefikia wapi katika kupambana na janga hili la virusi vya corona? Uh, kulingana na mimi bado mm -hmm. bado tu najaribu lakini ukiangalia vile wa Kenya bado wanaendelea na maisha ni kama hatujaichukulia na ule uzito unaofa e, na vile vile pia serikali pia wanafaa kuhakikisha ya kwamba kulingana na uzito na vile tumeona kama nchi kama Italy pale China pale US ni kitu kizito sana na tufai kuichukulia kimza mm -hmm. mm. shukrani sana bwana mtembei sijui utasema vipi vile vile kwa kiduchu uh, kwa kifupi uh, kwa kifupi nitasema serikali imejaribu wanavyoweza uh, kukiangalia kwamba Kenya si nchi ambayo imeendelea kama China na Marekani uh, tumejaribu lakini kuna nafasi ya kuendelea kukabiliana na ili janga no. tukiomba Mungu atusaidie kweli kabisa na bila shaka tunatumai kwamba Mwenyezi Mungu atatusaidia mpenzi mtazamaji kumbuka vile vile unaungana nasi katika mitandao ya kijamii unatupata katika mtandao wa Facebook unatupata katika mtandao wa Twitter na vile vile katika mtandao wa Instagram kwa kuweza kuandika anwani mwanga uongozini na bila shaka utakuwa na shirikisho moja kwa moja katika mazungumzo yetu siku ya leo. Na labda nikija kwako bwana Mtembei, mm -hmm. uh, mtazamaji ameweza kusikia siku ya leo tunaangazia swala hili la ushauri uh, wa sheria ama mawaidha uh, ya kisheria. Je, mm -hmm. tunapozungumzia swala hili ama kwa kimombo legal aid kwa manufaa ya mtazamaji ambaye labda amesikia hata neno hili kwa siku ya kwanza kabisa, tunamaanisha nini? Uh, kwa kimombo tunasema legal aid, hiyo ni kumaanisha utoaji wa zile eh, eh, services ama mashauri ya kisheria ambayo yanapeanwa na mawakili kwa bure. Kwa yeah. tunajua mtu akisikia uh, huduma za mawakili anafikiria ah, kuna pesa nyingi. Mtu akisema anaenda kwa wakili anafikiria kuna pesa nyingi atalipa. Kwa hivyo kulingana na vile jamii iko na kwamba hizo ayo, ayo mawaitha wakati mwingine wale watu wa chini hawawezi kuyafikia na tunataka haki kuwe kila mahali si, si tu kwa wale ambao wako na pesa pia kwa wale hawana pesa kwa hivyo huduma za haki bila malipo uh, ambayo tunaita legal aid ni hiyo uh, nafasi ya wale ambao hawawezi kulipa hizi uh, 
huduma kupata huduma bila malipo mm -hmm. ama kwa malipo ambayo yamepunguzwa. Naam na nikimleta ni vile vile wakili Alvin labda unaweza mm -hmm. kutujengea taswira kabla hata ya huduma hizi kuwepo labda mambo ilikuwa namna gani wakati ambapo labda wa Kenya wanataka kuwakilishwa pale mahakamani wanataka zile huduma za mawakili lakini labda wanakosa kuzipata labda unaweza kutujengea background kidogo ili hata tuweze kufika mahali ambapo sasa tumekuwa na huduma kama hizi. Naam eh, kabla ya katiba ya Kenya ya mwaka wa alfu mbili na kumi hakukuwa na mikakati kabambe ya kusaidia wa Kenya ambao awana pesa kupata e, e, sheria kupata wosia wa kisheria e, hapo awali katika rules za civil procedure kulikuwa na e, kipenge ambacho kiliwa alau wa Kenya kupata kitu inaitwa popa briefs na kando na hayo pia kulikuwa na program katika ministry ya social works ilikuwa inaitwa NALIAP National Legal Aid Plan ambayo ilikuwa mkakati wa sheria kusaidia wale wa chini wasio na pesa ambao hawezi kupata wakili unajua venye rafiki yangu mtembei amesema yeah. Wa Kenya sana sana wanafikiria ndi upate wakili, unaitaji pesa mingi. Nani kweli, lakini si wote. So, before uh, constitution ya Kenya 2010, kulikuwa na program ya serikali, ilikuwa inaitua Nalia, na pia katika civil procedure rules, zile mikakati ya kupata uh, sheria kotini, kulikuwa na provision ya popa briefs. Mm -hmm. Yes. Naam, shukrani sana na hiyo imekuwa uh, ni hali ambayo sasa imelete kwa mkenya yote yule kuweza kusaidika. Mm -hmm. Naam, labda uh, uh, nikirejea kwako tena bwana Mutembei. Mm -hmm. Wakati ambao sasa tunazungumzia swala hili, ni kwa nini labda mkenya yote yule? Na labda unaweza kaiangalia na vile vile labda haki za kila mkenya. Ni kwa nini mkenya yote yule aweze uh, kupata haki hizi uh, za msaada wa sheria? Uh, kwanza tukiangalia Uh, katiba yetu ambayo tulipitisha mwaka wa 2010 inahakikishia kila mtu apate haki bila ubaguzi. Kwa hivyo tukianzia pale kwamba kila mtu ana nafasi ya kupata haki bila ubaguzi uh, inamaanisha serikali iko na jukumu la kuhakikishia wale ambao ambao hawawezi kufikia hizi nafasi za ama hizi uh, kufikia mawakili kwa sababu hawana pesa serikali kuna jukumu la kuhakikishia kwamba watapata haki e, na pesa ya chini. Kwa hivyo ili hiyo ndiyo background ambayo tunaangazia kwamba kuna jukumu la serikali la kuhakikishia wananchi wote wapate haki bila ubaguzi. Na tukiangalia kupata haki ni kitu ya muhimu sana katika jamii. Pia maendeleo katika jamii inalingana pia na vile jinsi jinsi watu wamepata haki. Kwa hivyo watu wakiwa hawapati haki utapata pia kijamii hata kibiashara kuna vile hatutaendelea vile tunapaswa. Kwa hivyo hiyo ndiyo uh, sababu ya kwamba watu wapewe Uh, naam na, na, ni kweli kabisa najua wakili umeweza uh, labda kukuwa pale mahakamani na labda kwa njia moja ama nyingine hata umeweza kushuhudia uh, baadhi wa Kenya baadhi ya wale ambao labda wanafika pale mahakamani kwa njia mbalimbali ama katika kesi mbalimbali na labda umeweza kuna mifano vile ambavyo umeona wengine wakiweza kuathirika kwa kukosa labda huduma hizi Mm -hmm. e, kwa mara mingi na ningechukulia mfano e, kwa sababu mara mingi tunafikiria tu wale ambao wameshikwa na polisi kwa sababu ya kusemekana wamekomita crime but pia kuna civil laws na civil laws inahusisha mambo kama mtu amekataa kufanya kitu ali katika mkataba alikuwa amekwambia atafanya atakuletea services fulani ama goods fulani na akakosa kufanya hivyo na kumbuka siku moja nikiwa pale kotini nilikutana na mzee mmoja alikuwa amebeba hizi uh, karatasi za plot allocation forms mm. na akuwa anajua vile angehakikisha kwamba hiyo allocation imekuwa converted into a title deed bila usaidizi wa wakili na 
actually at that time alikuwa ananiambia kwamba kulikuwa na watu pale anapo anapoishi walikuwa wanataka kuchukua lile shamba kutoka kwake na uki, ukiangalia hivyo utajua ya kwamba kama watu wajui zile procedures mikakati ambazo wanaweza tumia kuhakikisha kwamba zile haki wamepewa kisheria wanaweza zitumia itakuwa vigumu sana mm. so kuna procedures pia uh, information basically kukuwa na information watu wajui hata kuhusu uh, kwamba sheria ina Eh, akikishia wa Kenya kwamba eh, wana haki ya kupata access to legal mm. legal advice. Naam kwa hivyo mm. swala la uhamasishaji watu kuweza kuelimishwa zaidi uh, lina linahitajika lina sana kwa upana na urefu. Ndipo. Na tukoota tunaangazia zaidi lakini ningependa vile vile labda unaweza kaguzia ni, ni, ni kesi ya aina gani ambazo labda uh, mtu anaweza kupata huduma hizi za ushauri labda wa kisheria au msaada wa kisheria? Uh, kesi ya aina mbali mbali aswa zile eh, katika policy ya kisheria of course tutaangalia zile kesi ambazo zina uzito kama mtu akisemekana ameua mtu mwingine kisheria wanafaa kupewa wakili na serikali but kando na hayo katika hii policy ambayo imeletwa na katiba ya 2010 eh, na kipengele cha 48 which is access to justice ni muhimu kuhakikisha kwamba mbali na hizo kesi ambazo tunafikiria ni serious pia mtu anaweza kuwa anajipata kwa situation anaweza lose nyumba yake mm. na uki lose nyumba inamaanisha una pali kwa kulala mm. na unakuwa exposed to health hazards mm -hmm. so si eh, zile kesi za criminal peke yake pia sivyo na kulingana na venye rafiki yangu amesema hatuwezi sema nchi imeendelea kulingana na ile pesa ama economy ambayo tuko nayo pia kuheshimu uh, sheria ni moja ya vipengee ambavyo tunaweza tumia kumeja kama kanti may develop so access to justice ni muhimu mm -hmm. mm. na bwana mtembe utakubaliana naye kwamba uh, baadhi ya kesi kama hizi labda ziko kwa wingi sana katika nchi yetu ya Kenya na wengi labda kwa kuweza kupata nafasi kama hii wanaweza kunufaika kwa kesi kubwa ah, ni, ni kweli ni kweli hata wakati pia mimi nimeenda pale kotini nimepatana na watu ambao wanakubali makosa kotini bila kuelewa nini ndio wamekubali mm. alafu uh, hakima anasema sasa umefungwa miaka tatu hapo ndipo ana, anashtuka nilikubali nini mm. sasa inatakikana ina, 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 ina mtu aelewe apate ule ushauri ajue ukienda kotini kama umeshikwa na polisi umesomewa mashtaka uh, unafau ukubali ama ukatae kwa sababu hii na hii kuna wale hawajui eh, nini ndio wanakubali nini ndio wakubali kwa sababu wanaogopa ile mandhari um, ya court mm -hmm. environment ya kotini ina no. inakaa inaogofia <laughs> <laughs> sasa kuna wale watakubali tu uh, iishe mm -hmm. lakini hawajui kwamba wako na haki ya kujitetea mm -hmm. na kuna kesi kama hizo ambazo tunaita criminal cases mm -hmm. kuna kesi zingine za mashamba mtu amenyang'anywa shamba na ajui njia gani atatumia ajui ni ofisi gani ataenda kwa hivyo ushauri wa, wa, wa legal aid ambao tunaongelelea mm. unahusu hizo zote labda mwingine anataka kwenda kotini mzazi um, ameaga na ameacha mali na wajui watatumia hiyo mali aje na ushauri unaweza kuwasaidia uh, kujua ni makaratasi gani wata peleka pale kotini ndio no, 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 bila shaka uh, nataka tuweze kuchukua pumziko la muda mfupi uh, lakini tukaporejea vile vile bwana mtembeo utakuwa unatuambia procedure kwa sababu sasa mtu amesikia kwamba kuna uh, hali hii ama kuna huu msaada wa kisheria ambao anaweza kupata pale uh, na je mtu sasa ili uweze kupata unaanzia vipi unaanza wapi unaelekea vipi mpaka mchakato wenyewe uweze kutamatika kwa njia ufanisi utakuwa unatuelezea hilo kwa kina na vile vile hata njia za kuweza kupata mawaidha kama haya mm. na mpenzi mtazamaji kumbuka ni ndani ya kipindi cha mwanga uongozini siku ya leo tukiangazia Uh, huduma za ushauri na ukipenda vile vile mawaidha ya msaada wa kisheria ambazo unaweza ukapata labda uko pale nyumbani kuna kitu ambacho labda uh, kimweza kukukumba kuna kitu ambacho kimweza kukufikia na ungependa huduma kama hizi siku ya leo tunaangazia na niko na wageni niko na wakili Alvin Kosgei na vile vile niko na bwana Robert Mutembei ambaye vile vile ni wakili na mhadhiri katika chuo kikuu cha Egerton wakitusaidia kuzamia swala hili kwa kina zaidi 
Kiswahili. Kumbuka kipindi cha leo mpenzi mtazamaji kimeletwa kwako kwa isani ya mradi wa utoaji wa huduma za mawaidha ya kisheria kutoka kitivo cha sheria katika chuo kikuu cha Igaton. Tunachukua pumziko la muda mfupi kisha baadaye tunarejea na mengi zaidi. <tune>